Muchísimas gracias por estar acá. Eh, mi nombre es José Andrés Montero y yo les quiero, quiero hablar acerca del trabajo que vengo haciendo en estos dos años de licenciatura, el cual consiste en una investigación acerca de la historia de la batería en el jazz. Eh, para esta presentación lo que quiero hacer es hablar de la manera más breve y clara posible y que ustedes se lleven ojalá algún conocimiento nuevo y la inquietud para investigar un poquito acerca de, de este maravilloso instrumento. Bien, ok, hablando ya de lo que acabamos de hacer, eh, lo que tocamos es un street beat de New Orleans, en el cual, si ustedes ven, habíamos dos percusionistas, mi compañero Aarón y yo. Eh, entonces, cabría, cabría, cabría preguntarse por qué habemos dos percusionistas si es la historia de la batería. Pues bien, eh, la historia de la batería en realidad es bastante interesante y se remonta a la segunda mitad del siglo XIX. En esta época, el género más eh, popular de los Estados Unidos era el de las marching bands, las bandas militares que vemos en el, los desfiles, desfile de las rosas, en los partidos de fútbol americano. Esas bandas tienen filas de percusión eh, en las cuales cada instrumentista, eh, cada percusionista toca un solo instrumento. Pues bien, estas bandas influenciaron a las bandas de New Orleans como la que acabamos de ver aquí, que tienen una formación más o menos parecida a la que estábamos tocando. Eh, pues bien, estas bandas de New Orleans usaban dos percusionistas y estas dos bandas de las que he hablado, las marching bands y las bandas de New Orleans, e influenciaron a las bandas de teatro en los Estados Unidos, las cuales se enfocaban en tocar estos tipos de repertorios, pero en un espacio limitado, en un escenario. Y por estas limitaciones de espacio y también de presupuesto, es que se empezó a contratar un solo percusionista que cumpliera la función de dos percusionistas al mismo tiempo. Esto lo hizo el percusionista con una técnica que ahora llamamos el double drumming. El double drumming es una técnica en la cual tanto el bombo como el rodolante son ejecutados con baquetas, con bolillos. Y una de las características más importantes es que en este tipo de ejecución el bombo siempre va a llevar los pulsos 1 y 3 de cada compás de 4 cuartos. De la siguiente manera, tocaría 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces vea que acentuamos el 1 y el 3. Esto es importante porque ahora lo vamos a contrastar con otro estilo musical que vamos a ver un poco más adelante. Pero bien, volviendo a esto, al double drumming, esta técnica se utilizó hasta el año 1909, en el cual se patentó el modelo actual de pedal de bombo que conocemos en estos días, el cual fue patentado por la familia Ludwig en este año, 1909. Este año es el que marca el inicio de la batería como instrumento, como tal. Pues bien, una vez que la batería se estableció como instrumento, fue muy importante en la primera música de los años eh, tempranos del siglo XX, la cual era una música enfocada hacia el baile. Esta música en realidad tuvo su auge hacia los años 20, porque en estos años, específicamente en 1920, se aprobó la ley seca en los Estados Unidos, la cual dictaba que todas las bebidas alcohólicas eran ilegales en este país. Pues bien, esto continuó durante toda la década y vamos llegando hacia 1930, donde estamos en la era del swing. En la era del swing, eh, lo más importante o lo más determinante de esta era es que las formaciones fueron creciendo. ¿Por qué? Pues bien, hay que remontarse un poquito a 1929, un año antes, donde se da la crisis económica estadounidense. En esta crisis, muchos músicos quedaron desempleados y tuvieron que aceptar trabajos con salarios bastante bajos. Esto propició que mucha gente pudiera contratar músicos, eh, una gran cantidad de músicos, por precios rel 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 relativamente bajos. Y de esta manera las bandas se fueron ampliando hasta formar lo que conocemos en la actualidad como las Big Bands. Las Big Bands son un estilo de bandas que tocan una música que se llama Swing y esta es la música que va a predominar durante toda la era de los años 30, de la década de los años 30. Pues bien, esta música estaba al igual que en los años 20 enfocada hacia el baile. Y una de las características más importantes de la batería dentro de esta música es que la batería tiene la función de mantener el ritmo de la banda y de lograr la cohesión de los instrumentos. Al ser una banda tan grande, es difícil que todos los elementos permanezcan juntos. Entonces, la batería funciona como un elemento que une las partes y mantiene el ritmo. Además, la batería tuvo que adoptar este, una nueva manera de tocar, porque como veíamos en el double drumming, que tocábamos el 1 y el 3 de cada compás, Ahora se empezó a hacer un flat four o un four to the floor o una imitación del walking bass que hace el bajo. Entonces el bajo ahora va a tocar todas las notas del pulso y el bombo lo va a imitar de la siguiente manera. Haría un, dos, tres, cuatro. Entonces ahora en la era del swing se van a tocar todos los pulsos del compás. 
Al mismo tiempo, en esta época, empezó a aparecer el hi-hat, o se empezó a popularizar el hi-hat, más bien. El hi-hat fue utilizado en los pulsos 2 y 4 de cada compás, parecido a lo que acabamos de ver. El hi-hat, para los que tal vez desconocen, son los platillos estos que están al lado izquierdo de la batería, que son dos y que se unen por medio de un pedal. Esos platillos ayudan a mantener la cohesión de la banda también, al ser ejecutados en el 2 y en el 4. Algunos de los bateristas más importantes de esta época son Jim Krupa, eh, Joe Jones, eh, Buddy Rich. Eh, por cierto, la foto que aparece aquí de fondo es de Jim Krupa. Él es uno de los bateristas más importantes, incluso de la, toda la historia de la batería, pues él fue el gran precursor de la batería como instrumento eh, protagonista. Antes de Jim Krupa las baterías estaban relegadas a un segundo plano atrás de la banda. Con Jim Krupa la batería se mueve un poco hacia el frente y los papeles que se les dan al Big Band son más protagónicos. Para ejemplificar esto vamos a tocar ahora una pieza de 1936 llamada Sing Sing Sing, la cual vamos a interpretar con la CCCN Jazz Orchestra y los voy a invitar a que pasen. Entonces de eh, la banda de Benny Goodman vamos a tocar Sing Sing Sing.
Muy bien, este, nos vamos acercando a los años 40 y esta es una época que se denomina bebop en el jazz. Lo que ocurre con el swing es que es un estilo muy limitado en cuanto a estructura, porque al ser una música para baile, las estructuras son muy rígidas y los músicos de jazz eh, necesitan soltura. Entonces, los músicos que buscaban esta experimentación, esta liberación, empezaron a acudir a los jam sessions. Los jam sessions son reuniones de músicos que se unen para tocar música ya sea tradicional o piezas propias. Pues bien, en estos jam sessions los conjuntos se fueron haciendo más pequeños en contraste con la era del Big Band, que en muchos casos era cerca de 20 músicos, incluso a veces más, y ahora más bien las reuniones de músicos son de 6, 5, 4, 3 a veces eh, músicos. Esto se convirtió en tendencia durante la década de los 40 y los conjuntos se fueron haciendo más pequeños. Al mismo tiempo, este nuevo tipo de música llamado bebop eh, buscaba no ser una música enfocada al baile como lo era la época del swing de los años 30, sino que buscaba más bien ser una música que diera apertura a la improvisación y en la cual se despertara la curiosidad del oyente, se despertara el interés del oyente. De esta manera, los bateristas eh, buscaron interactuar con esta música eh, buscando tener una mayor participación, tener una mayor interacción con los solistas y con las melodías. El baterista tuvo un papel más suelto dentro de las bandas y empezó a utilizar recursos para llamar eh, la atención, como eh, soltar el bombo. Veíamos que el bombo aquí usaba los cuatro pulsos en la era del swing, en, en el bebop no, se empezaron a soltar los patrones de bombo. También el redoblante funcionó en este sentido al ser un mecanismo de interacción con el bombo en el cual entonces se generaran algunos patrones interesantes que interac interaccionaran con el solista. Eh, pues bien, de esta época algunos de los bateristas más importantes que podemos mencionar son Kenny Clark, eh, el cual es el, al que se le atribuye el paso entre la era del swing y el bebop eh, en la batería, y Max Roach, que es el que tengo aquí atrás, el cual es el máximo exponente del bebop por su dominio del vocabulario, por su manera de tocar la batería. Y eh, pues bien, en esta época también tenemos que mencionar dos artistas muy importantes que no son bateristas, pero son eh, los máximos exponentes del bebop, que son el trompetista eh, Dizzy Gillespie y el saxofonista Charlie Parker. De este saxofonista vamos a interpretar una pieza llamada Scrapple from the Apple, donde vamos a ver algunas características importantes, como lo son la reducción del conjunto y algunas reminiscencias de la era del swing que todavía está un poco presente, es la década anterior. Tampoco hemos cambiado tanto el vocabulario, aunque van a haber más interacción a la hora de tocar la pieza. Entonces, vamos a tocar de Charlie Parker, Scrapple from the Apple.
Bien, este, ahora nos vamos acercando hacia la época de los años 50 y aquí hay que decir algo muy importante y es que cada estilo de jazz que viene eh, surgiendo, cada estilo de jazz nuevo, va a buscar siempre ser un contraste del estilo anterior y esto lo vemos tanto en el bebop con el swing como en la época nueva que viene que es la del cool jazz. Desde la palabra cool, que significa frío en inglés, vemos que hay un intento de contraste con la música. ¿Por qué? Porque la otra palabra, que es hot, es la, manera, lo, la palabra con la que se conocía la música de los años 40, 30 y 20, que era una música más enérgica, una música para baile, una música como la que acabamos de interpretar más intensa. Una camada de artistas de esta época de los 50 buscó más bien todo lo contrario y buscó un estilo más moderado, más comedido, más sobrio. Eh, esto se dio sobre todo en la costa oeste de los Estados Unidos, donde se buscó siempre una experimentación con las formas compositivas académicas europeas. Entonces, se trató de mezclar el swing con la música europea. También se experimentó mucho en cuanto a texturas, en cuanto a timbres, en cuanto a sonoridades nuevas, eh, métricas nuevas también. Eh, algunos de los máximos exponentes de, esta, de este periodo del Cool Jazz son Miles Davis, Dave Brubeck, eh, eh, Bill Evans y Chet Baker y de Dave Brubeck, pianista vamos a interpretar una pieza que se llama Blue Rondola Turk la cual presenta unas características muy interesantes y es, primero está en nueve octavos que es una métrica compuesta, es una métrica inusual que viene eh, influenciada por unas danzas turcas que Dave Brubeck tuvo la oportunidad de ver cuando fue a este país al mismo tiempo tenemos una forma rondó que es una forma europea es una danza francesa y vamos a ver que en la parte de los solos vamos a interpretar una forma blues, que es una forma de jazz eh, muy tradicional. Entonces, de Dave Brubeck vamos a interpretar Blues Rondo a la Turca.
Ahora vamos hacia mediados de los 50 y hay una cosa curiosa. Estamos en la misma década y esto sucede porque a partir de la mitad del siglo XX los estilos de jazz empiezan a coexistir simultáneamente. En contraste con lo que pasaba antes, que toda una década estaba dominada por un estilo de jazz. Aquí el cool jazz y el hard bop van a eh, coexistir, siendo el hard bop siempre una respuesta al cool jazz. El hard bop lo que busca es una vuelta hacia la época del bebop de los años 40, pero con algunos cambios, sobre todo estructurales. Las formas, las estructuras se vuelven más complejas. Se busca mayor densidad armónica, siempre volviendo hacia las raíces afroamericanas eh, estadounidenses, eh, que se ven sobre todo reflejadas en géneros como el gospel, los work songs y el blues. Eh, eh, algunas influencias latinas también ayudaron a ampliar el vocabulario del hard bop. Esto lo vemos sobre todo en un compositor llamado Jorge Silver, el cual es uno de los máximos exponentes de este periodo. Y de este compositor vamos a interpretar una pieza llamada The Jody Green, que eh, tiene una característica muy peculiar y es que es una pieza que tiene elementos de rock and roll y también tiene elementos de jazz latino. Eh, esto va a preceder a una época que viene más adelante, que es la del jazz fusión, que ahorita la vamos a ver. De momento nos quedamos en el hard bop tocando The Jory Green de Hora Silver.
Bien, estamos llegando a los años 70. Eh, aquí, bueno, ya se empezó a experimentar una crisis de popularidad, puesto que los jóvenes eh, de los Estados Unidos estaban más enfocados en escuchar rock and roll y rock en vez de los géneros del jazz. Eh, surgió la necesidad entonces, a partir de esto, de combinar el jazz con el rock para atraer a este público joven y se generó lo que se conoce como jazz rock, que muchas veces es conocido también como jazz fusión, pero realmente el jazz rock es una vertiente del jazz fusión. En el jazz fusión hay algunas características del rock que se ven presentes, como por ejemplo, mayor presencia de la subdivisión binaria. En las épocas anteriores lo que más se utilizaba era la subdivisión ternaria. Eh, también los jazzistas no dudaron en empezar a experimentar con los instrumentos electrónicos. Los instrumentos electrónicos en nuestra época son súper comunes, aquí de hecho podemos ver algunos, pero en los 70s eran toda una novedad, eran novedosos. Y los jazzistas empezaron a experimentar con estas nuevas sonoridades para generar texturas y eh, piezas diferentes. Pues bien, también una de las características del de jazz rock es que las formas se empezaron a abrir más que en las épocas anteriores. En las épocas anteriores existían siempre formas bien estructuradas, bien definidas. Aquí no, aquí muchas veces las formas se abren y terminan siendo incluso hasta en cierto modo ambiguas. Eh, algunos de los artistas más importantes de esta época son Miles Davis, quien con un disco eh, fue el que generó toda esta corriente. A él se le atribuye la creación del jazz rock. Eh, también tenemos a Chick Corea, pianista súper bueno de jazz, y tenemos a Herbie Hancock, otro pianista que en su época experimentó mucho con los teclados electrónicos y a partir de ahí dio eh, origen a una banda llamada los Headhunters, que eh, tienen un disco en el cual aparece una pieza llamada Actual Proof, la cual vamos a interpretar en este momento, entonces de Herbie Hancock interpretaremos Actual Proof. Es importante que escuchen todos los elementos del rock que hay no solo en la música en general, sino en la batería. Todo lo que se ve, subdivisión binaria, eh, más energía y sobre todo influencia eso del rock. Entonces, Actual Proof de Herbie Hancock.
Bien, también en esta misma década de los años 70 y como otra vertiente del Jazz Fusión tenemos el ECM. El ECM es el nombre de una compañía de un sello discográfico eh, fundado en 1969 en Alemania, el cual tenía como una de sus características principales que la música que se grababa ahí, además de tener una buena calidad tanto musical como de sonido, era también una música que buscaba en muchos casos una influencia europea. Entonces se buscaba un jazz más enfocado en, eh, la, en la música europea. Este, el ECM en realidad tiene algunas características que se podrían parecer al jazz rock que acabamos de interpretar, como son la utilización de instrumentos electrónicos y la utilización de elementos de rock como subdivisión binaria. Pero en general el ECM es un eh, género que busca más un estilo comedido, un estilo no tan enérgico como acabamos de ver, sino un estilo más calmado. Eh, algunos de los artistas más importantes que pasaron por esta casa son Pat Matheny, Keith Jarrett, Jack DeJohnette, un gran baterista de jazz. Por cierto, Pat Matheny es este guitarrista que tenemos acá y de él vamos a interpretar una canción que se llama Bright Size Life, la cual tiene estos elementos que acabo de escribir del de sello ECM. Espero les guste, Bright Size Life.
Hacia la década de los años 80 se dio lo que se conoce como la mundialización del jazz. Esto quiere decir que muchos compositores de jazz estadounidenses se interesaron por distintas músicas de diferentes lados del mundo, al tiempo que músicos de estos diferentes lugares del mundo se interesaron por el jazz y ampliaron el vocabulario del jazz de una manera que no se había visto antes, eh, con una regionalización del jazz. Este, pues bien. En esta época, sobre todo, fue muy fructuosa la combinación entre el jazz y la música latina, la música afrolatina. Y de aquí surge lo que se conoce como el latin jazz o el jazz latino. En el jazz latino la batería se, eh, lo que intenta es emular los ritmos que hacen las, la percusión, los instrumentos de percusión en los géneros tradicionales latinoamericanos, pero con un enfoque eh, más jazzístico. Al mismo tiempo, en este tipo de música, se, a veces, muchas veces se incluyen eh, percusionistas que ayudan a darle un sonido más fiel a los géneros latinos eh, para entonces tomar eh, los elementos del jazz y colocarlos ahí sin que la música se resienta. Eh, vamos a ejemplificar esto con una pieza compuesta por eh, Bob Minzer y arreglada por él mismo para Big Band que se llama Acha y está arreglada para, eh, para una agrupación grande porque lo que hace es tratar de recordar a las orquestas de Tito Puente y de Machito de mitad del siglo anterior. Entonces voy a llamar nuevamente a la CCCN Jazz Orchestra y vamos a interpretar de Bob Minzer eh, Acha.
Bien, para concluir este recital vamos a hablar de la última de las épocas eh, del jazz que vamos a tratar hoy y es el neotradicionalismo. Lo que ocurre es que en los años 80 y 90, sobre todo, eh, los estilos del jazz están demasiado fragmentados, hay demasiada información y es muy difícil encasillar ahora los géneros dentro de un estilo de jazz concreto. La respuesta que se dio a esto, al igual que hemos visto en toda la historia del jazz anterior, fue volver a las raíces del jazz, volver a la tradición de los años 20, 30, 40 e incluso 50. Eh, como ejemplo, tenemos las Big Bands, las cuales son formaciones de la década de los años 30 que en décadas posteriores perdieron su presencia dentro de la escena del jazz y en los años 70, 80 volvieron otra vez a surgir como una parte importante de toda la escena del jazz. Pues bien, lo que sucede en el neotradicionalismo es que aunque se trata de adoptar un estilo muy tradicional, todos los géneros que están ocurriendo actualmente hacen que esta influencia moderna se eh, se funda con la tradición, entonces es una mezcla entre la tradición y lo moderno. Para ejemplificar esto, vamos a tocar la última pieza de este recital, llamada It's Your No One, la cual es una composición de 1948, pero arreglada por Rob Lucier en 1997 y que tiene elementos muy importantes, los cuales son como el tempo, ya va a ser más veloz, lo cual no funciona para, la, para el baile como lo veíamos en la década de los años 30, que la música tenía función de baile. También el lenguaje se va a modernizar eh, en cuanto a la armonía, a las melodías. Y por último vamos a ver que también hay influencia de Latin Jazz dentro de la pieza, eh, con lo que entonces estamos mezclando tradición con modernidad. Entonces, un arreglo de Rob Lucier en 1997, It's You or No One. Y quiero invitar a Gina a que nos deleite. Thank you. 